তো আমার লাস্ট ভিডিওতে আমি বলেছিলাম যে আজকে এবং ইউনিকোডের পর আমরা ডেটাবেস এবং এনকোডিং একবারে একটি ভিডিওতে শেষ করব কিন্তু যেহেতু আমি আজকে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে একটি ডেটাবেস মোটামুটি কিভাবে তৈরি করা যায় এটার একটা উদাহরণ দিব আমি মাইক্রোসফট অ্যাক্সেস ব্যবহার করে ফলে ভিডিওটা একটু লম্বা হবে এর জন্য আমরা এনকোডিংটা আমরা পরে করব তো এনকোডিং মাধ্যমে আমরা মূলত ইউনিট টু ইনফরমেশন ডেটা রেকর্ড ফিল আজকে ডেটাবেস সম্বন্ধে যখন আমরা আলাপ করব এই ক্ষেত্রে আপনার যেই নলেজটা দরকার হবে সেটা হচ্ছে আমরা ডেটা এবং বিশ্লেষণ তথ্য বিপ্লবের ব্যাপারটা একটু জানতে হবে আমরা অ্যালগোরিজমের কথাটা একটু শিখতে হবে তারপরে আমরা যে তথ্য উপাত্ত এবং যোগাযোগ প্রযুক্তির উপরে যে ইউনিট যে ভিডিওটা রয়েছে সেগুলো আমরা তথ্য প্রযুক্তির বিকাশ তথ্য সংগ্রহ বিশেষ করে আমরা যখন ডেটাবেস শিখবো তখন আমরা এখানে দেখবো যে গুরুত্ব দ্য ইম্পর্টেন্স অফ হাউ টু ইম্পোর্ট ডেটা আমরা ডেটা কীভাবে মানিপুলেট করব ডেটা কীভাবে কানেক্ট করব ডেটা ইউজ করব এরপরে বাইনারি ও তথ্য পরিমাপের যে এককগুলো এগুলোর জ্ঞান এবং সবশেষে আমরা আজকি এবং ইউনিকোডের যে লাস্ট পার্টটা ছিল লাস্ট ভিডিওটা এগুলো সো মোটামুটি এগুলো যদি আপনারা সব দেখে আসতে থাকেন তাহলে আপনার জন্য ডেটাবেস শেখাটা এখন একদম সহজ সরল হয়ে যাবে ঠিক আছে তো আমি যেটা করব লাস্ট ভিডিওতে আমি দেখেছিলাম যে একটা আমার একটা ছবি আপনাদেরকে আজকিতে ছবির ভিউ ভিউটা দেখিয়েছিলাম আমি এই ছবিটা আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম আজকিতে কীরকমভাবে এই আজকি ক্যারেক্টার দিয়ে ছবিটা ডিজাইন করা হয় ছবিটা ওপেন করতে পারি ওপেন করার জন্য আমি নোট প্যাড যদি সিলেক্ট করি কম্পিউটার যে কোড ব্যবহার করে আমরা ছবিটা স্টোর করেছে সেগুলো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা এখন আমরা আজকের মেইন টপিকে ফিরে যাই তো মেইন টপিকে আমরা ডেটাবেস বোঝা আর আমি যেটা বলেছি এনকোডিংটা আমরা পরের ভিডিও দেখব ইনশাল্লাহ তো আজকে ডেটাবেসের উপরে আমরা দেখবো যে ডেটাবেস কি ডেটাবেসের বিভিন্ন উপাদানগুলো বিভিন্ন ধরনের ডেটাবেস ডেটাবেসের সুবিধা অসুবিধা আমরা কীভাবে ডেটাবেস থেকে বিভিন্ন ধরনের কোয়ারি করি বিশেষ করে এস কিউএল কোয়ারি তারপরে আমি একটা ডেটাবেস তৈরি করে দেখাবো একটা সহজ সরল উদাহরণ নেওয়ার চেষ্টা করব মাইক্রোসফট অ্যাক্সেস সফটওয়্যারটা ব্যবহার করে এখন ডেটাবেস সম্বন্ধে যদি আমরা জানতে চাই তাহলে একটা জিনিস খেয়াল করবেন ডেটা বেস না ডেটা এবং বেসেস ডেটা এবং বেস দুইটি শব্দ মিলে ডেটাবেস হয়েছে ডেটা শব্দের অর্থ আমরা অলরেডি জেনেছি আগের ভিডিওগুলোতে সেটা হচ্ছে উপাত্ত আর বেজ হচ্ছে ঘাটি বা সমাবেশ অর্থাৎ যেখানে ডেটাগুলো সমাবেশিত হয় যেখানে জমা হয় সো পরপর সম্পর্কযুক্ত এক বা একাধিক ডেটা ফাইলের সমষ্টি হচ্ছে ডেটা বেজ ওকে সো কোনো প্রতিষ্ঠানের সকল ডেটা যখন আমরা একটি নির্দিষ্ট ঘাটিতে বা একটা সমাবেশে জমা করি সেটা হচ্ছে সেই কোম্পানির ডেটা বেজ এখন ডেটা বেজের মধ্যে কতগুলো পার্ট রয়েছে বিভিন্ন উপাদান রয়েছে সেটা হচ্ছে ডেটা রেকর্ড এবং ফিল সো ডেটা হচ্ছে অ্যাগেন ডেটা হচ্ছে ডেটা হচ্ছে ডেটা বেজের মূল উপাদান তথ্য ওকে ডেটা টেবিলের বিভিন্ন ফিল্ডে আমরা কিছু জিনিস ইম্পোর্ট করি ওকে কেমন যেমন ধরেন আমি যদি মাইক্রোসফট অ্যাক্সেসে উদাহরণটায় আমি যদি একটি আমার একটি টেলিফোন গাইড তৈরি করি যেখানে সবার নাম ফোন নাম্বার অ্যাড্রেসের কিছু অংশ এগুলো থাকবে তো এগুলো হচ্ছে ডেটা একটা ফিল্ডে যাবে যেই ফিল্ডটা হচ্ছে নেম ফিল্ড যেখানে নাম যাবে এনামুল হক নাম গেল তারপর টেলিফোনের জন্য আলাদা যে ফিল্ডটা হবে সেখানে একটা নিউমেরিক ভ্যালু থাকবে আর রেকর্ড হচ্ছে অনেকগুলো ফিল্ডের সমন্বয়ে গঠিত যে সিস্টেমটি ওকে যে সেন্ট্রালাইজ সিস্টেম যদি কোনো টেবিলে গ্রাহকের নাম এবং ঠিকানা লিপিবদ্ধ থাকে তবে সেই গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা হবে একটি রেকর্ড আমরা উদাহরণের পরে দেখব তো এইরকম যতগুলো গ্রাহকের নাম ঠিকানা একটি টেবিলে লিপিবদ্ধ করে থাকবে সেই টেবিলে ততগুলো রেকর্ড আছে বলে ধরা হয়ে থাকবে ওকে সো অ্যাগেন ফিল্ড হচ্ছে রেকর্ডের ক্ষুদ্রতম অংশ হচ্ছে ফিল্ড আর রেকর্ডের একটি উপাদান যেমন নাম টেলিফোন নাম্বার ইত্যাদি তাহলে আমরা যদি এগুলো থেকে ডেটাবেসের উপকারিতা দেখি তাহলে কি হয় ডেটাবেসে অতি দ্রুত ডেটা উপস্থাপন করা যায় অতি দ্রুত ডেটা উপস্থাপন করা যায় ডেটাকে সুরক্ষিত করা যায় দক্ষতার সাথে ডেটা পরিচালনা করা যায় ডেটাবেসের তথ্য সমূহকে প্রয়োজন অনুযায়ী অ্যাসেন্ডিং ডিসেন্ডিং অর্ডারে সাজানো যায় যেগুলো আমরা মাইক্রোসফট এক্সেল কিংবা ওয়ার্ডেও করি অল্প সময়ের মধ্যে ডেটার বিন্যাস করা যায় ডেটা বারবার উপস্থাপন করা হয় বিভিন্ন ফর্মাটে আমরা আনতে পারি আমরা রিপোর্ট জেনারেট করতে পারি আর অসুবিধাগুলো থাকতে পারে যে ডেটা 
বিভিন্ন ধরনের ডেটাবেসে বিভিন্ন ধরনের ডেটা থাকে ডেটার ইনকনসিস্টেন্সি থাকতে পারে ভুল থাকতে পারে ডেটার মধ্যে অনেক সমস্যা হয় যেগুলোর কারণে আমরা দেখি যে ডেটা সায়েন্সে ডেটা মাইনিং ডেটা ক্লিনিং ডেটা পরিষ্কার করতে এগুলো নিয়ে আমরা ডেটা সায়েন্সের উপরে যে ভিডিওগুলো আছে ওখানে কিন্তু ডেটা মাইনিং এর উপর কথা বলা আছে যেগুলো আপনারা যদি দেখে থাকেন তাহলে আপনারা হয়তো জেনেছেন কিভাবে ডেটা বেসের পরিষ্কার রাখতে হয় ডেটা সংরক্ষণের জন্য প্রক্রিয়াকরণের জন্য কি ধরনের প্রস্তুতি কি ধরনের ইনিশিয়েটিভ কি ধরনের সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় এখানে একটু ইতিহাস দেখি তো ইতিহাসে আমি আগের ভিডিওতে বলেছিলাম যে আগে মানুষ ডেটা তথ্য উপাত্ত এগুলো সংগ্রহ করার জন্য দেয়ালে আঁকত বিভিন্ন স্টোনের উপরে তারা লিখে রাখত পরবর্তীতে আমরা দেখি যে ডেটা এন্ট্রির জন্য বিভিন্ন ধরনের মেশিনারির ব্যবহার শুরু হয় এরপরে স্টোরেজ করা ডেটা স্টোরেজ করা ডেটা রিট্রিভাল করা আমরা যে আগের ভিডিওতে গুলো দেখেছি যে সমস্ত প্রসেস ব্যবহার করা হতো আদি যুগে ডেটা স্টোরেজ করার জন্য ডেটা প্রসেস করার জন্য ডেটা সর্টিং করার জন্য ডেটা বাসার জন্য ডেটা থেকে বেছে বেছে তথ্য বের করার জন্য এখন ডেটা বেস সিস্টেমটাকে বলা হয় ডিবিএমএস ডিবিএমএস ডেটাবেস টেবিলের রেকর্ড সমূহ অ্যাড্রেস কে কোন লজিক্যাল অর্ডারে সাজিয়ে রাখার জন্য যে মেথড ব্যবহার করা হয় এখন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে উদাহরণটা যদি দেখি আমরা এখানে এখানে ইয়োর অ্যাপ্লিকেশন আমরা যে ধরনের সফটওয়্যারগুলো ব্যবহার করি সফটওয়্যারগুলো যদি এখানে থাকে তারপরে সফটওয়্যারের ব্যাকবোন হিসেবে রয়েছে ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং কিন্তু ডেটাগুলো আসছে বিভিন্ন ক্রিয়ার মাধ্যমে ডেটাবেস থেকে স্টোরেজ ডেটা কিংবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে কিংবা বিভিন্ন ধরনের কম্পিউটিং চিপস থেকে যে ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করে আমরা ডেটা কালেক্ট করছি ওকে সো ডেটা আসছে এখান থেকে তারপরে ডেটা যাচ্ছে সব ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তারপরে সেই অ্যাপ্লিকেশনগুলো যে সফটওয়্যারগুলো আমরা ব্যবহার করছি সেগুলো কনজিউম করছে এরপরে দেখা যাক যে ডেটাবেস ডিজাইনের যে ধরনের একটা উদাহরণ আমরা দেখতে পারি যদি এই উদাহরণটা আমরা নেই বিশেষ করে যে উদাহরণটা আমরা ইউরোপিয়ান বায়োফরমাটিক্স ইনস্টিটিউটের যে উদাহরণটা আমি এনেছি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রোডাকশন ডেটাবেস এখানে রয়েছে ডেভেলপমেন্ট ডেটাবেস অর্থাৎ আমরা যখন একটা সফটওয়্যার লাইভ দেই তখন সফটওয়্যারের ডেটাগুলো থাকে প্রোডাকশন ডেটাবেসে আর ডেটাবেস ডিজাইন করার সময় কিংবা ডেটাবেস টেস্ট করার সময় আর একটা ডেটাবেস থাকে যেটা রো ডাইটা থাকে সেটা ডেভেলপমেন্ট ডেটাবেস থাকে তো এই বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটিস বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্লিকেশন ডেটা ক্যাপচার করার যে সমস্ত টুলসগুলো আছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সাবমিশন টুলস এগুলো থেকে প্রোডাকশন ডেটাবেসে ডেটা আসছে তারপরে আপনার সার্ভিস ডেটাবেস থাকতে পারে বিভিন্ন ধরনের ডেটাবেস থাকতে পারে যেখান থেকে আমরা বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার ব্যবহার করে এন্ড ইউজার হচ্ছে যারা ব্যবহার করে একটা অ্যাপ্লিকেশন তারা অ্যাক্সেস নিচ্ছে এবং তার পিছনে তার পিছনে এই যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো হচ্ছে ওকে এই অ্যাক্টিভিটিসগুলো তারা ঠিক এই কমপ্লেক্সিটা দেখতে পাচ্ছে না এবং এখানে আমরা দেখতে পারি যে ডেটাবেসের মহত্ব যে কত বড় একটা কন্ট্রোল কাজ করে যে সফটওয়্যার ডেটাবেস তৈরি করে যে সংরক্ষণ করা নিয়ন্ত্রণ করা পরিকল্পনা কাজ করা ডেটা সায়েন্সের কাজ করা সব কিছু কিন্তু এই ডেটাবেসের মধ্য দিয়ে হচ্ছে এছাড়া আমরা ব্যাংকিংয়ের ডেটাবেসের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ট্রানজেকশন ব্যাংকে যে লেনদেনগুলো হয় এগুলো একটা ডেটাবেসে থাকে বেশ করে যেখানে ব্যাংক ব্যাংকিংয়ের যারা ক্লায়েন্ট রয়েছে তাদের বিভিন্ন ধরনের অ্যাকাউন্ট নাম্বার রয়েছে অ্যাকাউন্ট নাম্বারের সাথে তারা কি ধরনের টাকা উঠাচ্ছে কি ধরনের টাকা জমা রাখছে এয়ারলাইনের একটা ডেটাবেস থাকতে পারে যেখানে বিভিন্ন ধরনের রিজার্ভেশনের টিকেট রিজার্ভেশন প্লেন ওঠানামা করার যে শিডিউলগুলো টাইমিংগুলো থাকে ইউনিভার্সিটি রেজিস্ট্রেশনে থাকতে পারে যারা স্টুডেন্টদের ডিটেলস তাদের গ্রেডগুলো তাদের পড়াশোনার অগ্রগতির রেকর্ড কোন সাবজেক্টে কী পেল সেলসের ডেটাবেসে থাকতে পারে কাস্টমারের ইনফরমেশন প্রোডাক্ট ইনফরমেশন থাকতে পারে তারা কি ধরনের কেনাকাটা করছে অনলাইন রিটেইলার যারা রয়েছে তারা অর্ডার ট্র্যাকিং করে বিভিন্ন ধরনের রিকমেন্ডেশন দেয় তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তথ্য উপাত্তর যে ব্যবহারগুলো ডেটা সায়েন্সের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের অ্যানালিটিক্যাল ক্যাপেবিলিটিস ব্যবহার করে কাস্টমাইজ রিকমেন্ডেশন দেওয়া হয় হ্যাঁ আমরা বিভিন্ন ধরনের এআই এবং মেশিন লার্নিংয়ের ব্যবহার দেখি এখানে ম্যানুফ্যাকচারিং ডেটাবেসের প্রোডাকশন ডেটাবেস প্রোডাকশন ইনফরমেশন ইনভেন্টারি ইনফরমেশন থাকতে পারে যেখানে আপনি ইনভেন্টারি করলেন আপনার কতগুলো প্রোডাক্ট এখন রয়েছে ওয়ারহাউসে হিউম্যান রিসোর্স এইচআর ডেটাবেসে এমপ্লয়িদের সমস্ত তথ্য থাকতে পারে স্যালারি তারা কীভাবে ট্যাক্স দিচ্ছে ট্যাক্স ডিডাক্ট কীভাবে হচ্ছে 
আমরা দেখতে পারি বিভিন্ন ধরনের ডেটাবেস থাকে তো অনেকগুলো ডেটাবেস যখন হয়ে যায় তখন এক ধরনের প্রসেস ব্যবহার করা হয় যেটাকে বলা হয় ডেটা ওয়্যারহাউজিং নাও ডেটা ওয়্যারহাউজিং এর উপরে আমার অন্যান্য ভিডিও রয়েছে আমি এখানে লিংক দিয়ে দিব আমার ডেটা সায়েন্সের উপরে একটা পার্টিকুলার ভিডিও রয়েছে ডেটা ওয়্যারহাউজের উপরে তো আমরা এখানে দেখতে পারি যে বিভিন্ন ধরনের ডেটাবেস সিস্টেম থেকে একটা সেন্ট্রালাইজড ডেটাবেসে ডেটা অ্যাগ্রিগেট করা হয় ডেটা টেনে নিয়ে আসা হয় আসার পর বিভিন্ন ধরনের অ্যালানিটিক্যাল সফটওয়্যার ব্যবহার করে সেই ডেটা থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিজনেস অ্যানালিটিস তৈরি করার জন্য বিশেষ করে এই এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যানালিসিস কোয়ারি রিপোর্টিং ডেটা মাইনিং আবার এখানেও আমরা কিছু ধরনের সফটওয়্যার ব্যবহার করি তো এই যে তিনটি ভাগে যে ভাগ করা ডেটা সোর্সেস যেখান থেকে ডেটা আসবে ডেটা মার্টস যেখানে ডেটাগুলো পরিশোধিত হবে ডেটাগুলো বিভিন্ন দিক থেকে ডাইরেকশন পেয়ে আমরা বিভিন্ন ধরনের অ্যানালিসিস তৈরি করার জন্য আমরা যাতে এই যে অ্যানালিটিক্যাল ইনভারনমেন্ট আমরা পুশ করতে পারি সেই ক্যাপাবিলিটি সেই ক্যাপাবিলিটিটা এখানে তৈরি হবে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি উদাহরণ যে একটি ডেটাবেজে এখানে প্রাইমারি কি একটা থাকে এবং টাইটেল বই এখানে একটা বুক ডেটাবেজ দেখাচ্ছে তারপরে এখানে অথরের নাম রয়েছে যে এটা লিখেছে এবং লাইব্রেরি ডেটাবেস লাইব্রেরি এখন আছে কি আছে না কিংবা লোন নিয়েছে কে কে লোন নিয়েছে সো এই কারণে আমরা যদি দেখি যে ডেটাবেসের যে ব্যবহারটা রয়েছে এটা আমাদের জন্য এখন একটি খুবই দরকারি বিশেষ করে আজকার যুগে যেখানে ডেটার ভলিউমটা বেশি এবং আমরা সব কিছু এখন সংরক্ষণ করতে চাই এই জন্য সংরক্ষণ করার জন্য আমরা শুধু সংরক্ষণ আমরা সেগুলো ব্যবহার করে এগুলো থেকে হিতাহিত জ্ঞান নিতে চাই কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে চাই আমরা যে ধরনের বিজনেস ইন্টেলিজেন্স করতে চাই এর জন্য আমাদের ডেটাবেসের খুবই দরকার রয়েছে এখন সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে নর্মালি একটা ডেটাবেসে সার্চ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের গ্রাফিক্যাল ইন্টারফেস দেখা যায় যে গ্রাফিক্যাল ইন্টারফেসগুলো ব্যবহার করে খুব সহজেই ডেটাবেস থেকে কোনো কিছু খুঁজে বের করা যায় এছাড়া যে পদ্ধতিটা ব্যবহার করা হয় সেটাকে বলা হয় এসকিউএল মোস্ট কমন কোয়ারি করার যে সিস্টেমটা যেটা এসকিউএল বলে এই স্কুলে আমরা বিভিন্ন ধরনের সিম্বল ব্যবহার করি বিভিন্ন ধরনের ডেটা কোয়ারি করার জন্য ডেটা থেকে বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশান নেওয়ার জন্য এখন আমি যদি কোনো একটা ডেটাবেস থেকে আমরা আমি যদি জানতে চাই যে এই যে লাইব্রেরি ডেটাবেসটা আমরা এখানে যেটা দেখলাম সেখানে যদি আমি জানতে চাই যে কোন বইগুলো এখন লাইব্রেরিতে রয়েছে আর কোনগুলো নাই তখন আমি এত যদি আমার একটা লম্বা লিস্ট হয় আমি লিস্ট ধীরে ধীরে দেখতে আমার অনেক সময় লেগে যাবে ফলে আমি একটা কোয়ারি করতে পারি যেখানে আমি স্টার সাইনটা দিয়ে বলতে পারি যে আমার বুক ডেটাবেস থেকে স্টার রিপ্রেজেন্টস এভরিথিং ওকে সো আমি চাচ্ছি যে এই যে লেখক জেন অস্টেন তার সমস্ত বইগুলো আমাকে খুঁজে বের করে দাও তো এখানে আমি যখন সিলেক্ট স্টার ফ্রম বুকস ওয়ার টাইটেল মানে যেখানে টাইটেল হচ্ছে মাটিলডা এবং যার লেখক হচ্ছে ডোনাল্ড ডাল এই কোয়ালিটি যদি আমি করি তাহলে সে কি করবে আমার সমস্ত রেজাল্টগুলো নিয়ে আসবে এখন ডেটাবেসের জন্য আমরা যেগুলো এখানে আগে আমি যে বললাম বিভিন্ন জায়গায় আমরা ডেটাবেস ব্যবহার করতে পারি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিজনেস ব্যবহার করছে বিজনেস ইনফরমেশনগুলো থাকছে হসপিটালে রোগীদের বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশন থাকছে সোশ্যাল মিডিয়ার ডেটাবেস আমরা যে দেখতে পারি এখানে সেটা হচ্ছে কে কয়টা লাইক দিল কোন প্রোডাক্টের উপরে এবং কি ধরনের ইনফরমেশন আপনি কালেক্ট করতে পারেন বিশেষ করে আপনার যদি কোনো প্রোডাক্ট ফেসবুক পেজ থাকে ইনস্টাগ্রাম পেজ থাকে তাহলে যদি আপনি ধরনের বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে চান তা আমরা এগুলো একটু এই যে ডেটাবেস কোয়ারি আমি পাওয়ার বি আইয়ের উপরে যে ট্রেনিংটা আপনাদের দিব সেখানে আমি দেখাবো কিভাবে আপনি ইন্টারনেট থেকে ডেটা কালেক্ট করতে পারেন বিশেষ করে আপনাকে কালেক্ট করতে হবে না পাওয়ার বি আই নিজে যে ইন্টারনেট থেকে ডেটা কালেক্ট করে আপনি যদি কোনো কিছু কম্পেয়ার করতে চান অ্যানালিটিক্যাল ক্যাপাবিলিটিস জন্য সেটা আমরা দেখব গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্টের ডেটা ট্যাক্স পেয়ারদের ইনফরমেশন ক্রাইম স্ট্যাটিস্টিক্স কত কিছু থাকে স্কুলের স্টুডেন্টদের ইনফরমেশন ব্যাংকের কথা অলরেডি বললাম ইন্টারনেট অফ থিংস এখানে আমরা দেখতে পারি যে ইন্টার কানেক্টেড নেটওয়ার্কস অফ ফিজিক্যাল অবজেক্টস ওয়ার এম্বেডেড সেন্সার সো আইওটির যে কাজটা যেখানে আইওটি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ধরনের ডিভাইস থেকে ডেটা সংগ্রহ করে সংগ্রহ করে একটা সেন্ট্রালাইজ ডেটা বেজে রাখে যেই ডেটাকে আমরা বিগ ডেটা বলতে পারি কারণ না অনেক বড় ডেটা সে ওখানে নিয়ে আসে ওকে সো এই জিনিসটা আমরা দেখলাম মোটামুটি ডেটাবেজ সম্বন্ধে আমার একটা ধারণা হলো এখন আমরা ডেটাবেজের রিয়েল এক্সাম্পলে যাই 
আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে মাইক্রোসফট অ্যাক্সেসের ডেটাবেস মাইক্রোসফট অ্যাক্সেস মাইক্রোসফটের যে অ্যাপ্লিকেশনটা অফিস 365 এর সঙ্গে যেটা আসে তো এখানে আপনি একটা ব্যাংক ডেটাবেস খুলতে পারেন কন্ট্রাক্ট ডেটাবেস খুলতে পারেন অ্যাসেট ট্র্যাকিং স্টুডেন্টদের ডেটাবেস হতে পারে কোন ধরনের ইভেন্ট ম্যানেজ করা টাস্ক ম্যানেজমেন্ট কিংবা ধরেন খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারেও যদি আপনি যদি কোনো ইনফরমেশন রাখতে চান এই ধরনের ডেটাবেস আপনি তৈরি করতে আমি একটি কন্ট্যাক্ট ডেটাবেস তৈরি করব যা সংক্ষেপে আমরা একটা কন্ট্যাক্ট ডেটাবেস যদি আমরা শুরু করি আমি এখানে জিজ্ঞেস করছে যে আমি কন্ট্যাক্ট ডেটাবেসটা কোথায় রাখতে চাই তো আমি আমার ডকুমেন্টসের মধ্যে আমি রাখলাম ঠিক আছে আমি রাজি আছি এখানে আমি বললাম যে ক্রিয়েট করো ডেটাবেস তো ও ডেটাবেসটা ক্রিয়েট করছে অ্যান্ড দেন গেট স্টার্টেড এখন আমি এখানে নিউ করার জন্য নিউতে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে আমি কি করব আমার ইনফরমেশনগুলো আমি এখানে যোগ করব ওকে আমি ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম এখন আমি এটা ক্লোজ করলাম এখন আমার এখানে ইনফরমেশন হয়ে গেল যে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমি একটা ডেটাবেস তৈরি করলাম এটা একটা অ্যাড্রেস ডেটাবেস এখানে আমি বিভিন্ন ধরনের কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন পেচ্ছি এই ধরনের আমি আরও অনেক ডেটা আমি এন্ট্রি করতে পারি আমি এখানে কোয়ারি করতে পারি ডেটাবেস টুলস এখানে রয়েছে এখানে মাক্রো রান করা যায় আমি যদি এটা থেকে একটা অ্যাপ্লিকেশন ইন্টারফেস গ্রাফিক্যাল ইন্টারফেস তৈরি করি আমি এক্সটার্নাল ডেটা এখান থেকে আমি আনতে পারি আমি যদি মাইক্রোসফট এক্সেল ডেটাভার্স কিংবা বিভিন্ন ধরনের এক্সপোর্ট যদি আমি সেভ করেছি ওগুলো থেকে নিয়ে আসতে পারি আমি পিডিএফ থেকে ডেটা এন্ট্রাই করতে পারি ডেটা নিয়ে আসতে পারি ইমেল থেকে ডেটা নিয়ে আসতে পারি এনে আমার এগুলো পপুলেট করতে পারি আমি যদি কোথাও অলরেডি আমার এই ধরনের ইনফরমেশন থাকে এখানে নিয়ে আসতে পারি এনে আমি এখানে এডিট করতে পারি এডিট করে আমি এগুলো আমার ডেটাবেস তৈরি করতে পারি ওকে আমাদের নেক্সট টপিক হবে এনকোডিং এনকোডিংয়ের মধ্য দিয়ে আমরা ইউনিট টু শেষ করব। আপনারা যদি ইউনিট টু এর ভিডিওগুলো না দেখে থাকেন আমি অবশ্যই আপনাদেরকে অনুরোধ করব। কেন এখানে যে তথ্য যুগ তথ্য উপাত্য তথ্য সংগ্রহ ব্যবহার বিটস ডিজিটালাইজেশন বায়নারি কোড আস্কি ইউনিকো ডেটাবেস বোঝা এই জিনিসগুলো দেখবেন আমরা যখন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং শিখব তখন খুবই দরকার হবে অত্যন্ত জরুরি আমাদের এগুলো জানতে হবে সো মাই হাম্বল রিকোয়েস্ট প্লিজ ওয়াচ অল দোজ ভিডিওস অফ ইউনিট ওয়ান অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইউনিট টু বিফোর উই মুভ টু ইউনিট ইনশাল্লাহ